హెబిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము రెండవ వచ్చి నన్ను చదువుకుందా ఈరోజు వాక్య సందేశం నిమిత్తము హెబిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చి నన్ను మనం చదువుకుందా ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలె మేఘము వలె మనల్ని ఆవరించినందున మనల్ని ఆవరించినందున మనము కూడా మనము కూడా ప్రతి భారమును ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించు వాడునైనా దానిని కొనసాగించు వాడునైనా యేసు వైపు చూచి చూ యేసు వైపు చూచి చూ మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములు మన ఎదుట ఉన్న పందెపు రంగములు ఓపితో చూడండి ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహం మనం వేగం వలె ఆవరించినందున సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపాన్ని విడిచిపెట్టి విశ్వాసం ఒక కర్తయు దాన్ని కొనసాగించు వాడని క్రీస్తు వైపు చూచుచు ఈ పంద్య ప్రముఖంలో ఓపిగ్గా పరిగెత్తుదము అని ఆ పోస్ట్ అని పౌలు హెబ్రి పత్రిక రాస్తున్నాడు నిజమేనండి ఈ రోజున మన పరుగు జీవితం అనేది ఒక పరుగు పందు లాంటిదే పరుగులు తీస్తుండాలి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కదా జీవితం అనేది ఉరుకులు పరుగులండి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి కూడా ఉరుకులు పరుగులే ఈ జానుడి పొట్టను పోషించుకోవడం కొరకు ఎన్నో పరుగులు ఆ ఒకరిని ఎన్నో ఆరాటాలు ఎన్నో పోరాటాలు మన మధ్యన ఉంటా ఉంటాయి ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించండి జీవితం అనేది ఒక పోరాటం జీవితం అనేది ఒక పరుగు పందెం ఈ పరుగు పందుల్లో మనం క్రీస్తు వైపు చూచుచు ఈ లోక యాత్రను మనం ముగించాలి ఈ లోకంలో యాత్ర ఉందండి మన జర్నీ ఉంది అది అయినాటికైనా ఏమవుతుంది ముగించబడతా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లోక యాత్ర ముగించబడుతుంది మనం యాత్ర ముగించే ముందు మనం ఎవరిని చూడాలి అని అంటే బైబుల్లోని ఏ భక్తుని చూడమని చెప్పలా అబ్రహాము చూచి నడవమని అనలేదు యువసేపును చూచి నడవమని చెప్పలా లేకపోతే మోషాను చూసి నడవమని చెప్పలేదు కానీ వారందరి యొక్క విశ్వాసానికి కర్త అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు బైబు చూడాలి ఈజ్ ద ఆదర్ అండ్ పర్ఫెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్ ప్రభు ఎవరో తెలుసా మన విశ్వాసానికి కర్త దాన్ని కొనసాగించే వాడు కూడా ఎవరు ప్రభువే కాబట్టి ఆయన వైపు చూడాలి ఒకవేళ మనుషుల వైపు చూసావా వాళ్ళు పడిపోతే మనం పడిపోవచ్చేమో ఒకవేళ పాలిమాన్యుల వైపు చూసి నడుస్తున్నావా పాలిమాన్యుల్ మనిషి పడిపోవచ్చేమో కానీ దేవుడు పడిపోయేటువంటి వాడు కాదు అబ్రహాం వైపు చూసాం అబ్రహాం ఒక సందర్భంలో పడిపోయాడు ఆ తర్వాత దావీద్ విషయంలో కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే దావీద్ ఒక విషయంలో పరిష్ పడిపోయాడు వారిని కాదు మనం రోల్ మోడల్గా చేసుకోవడం వారి నుంచి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు కానీ అల్టిమేట్గా ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా క్రీస్తుని అంగీకరించేటువంటి వాడు ఉండాలా మన పరుగు నిజంగా క్రీస్తు వైపు చూచు చూ వెళ్ళాలి ఈ రోజున నా వర్తమాన అంశం ఏంటంటే వాట్ ఆర్ యూ రన్నింగ్ ఫర్ నువ్వు దేనికోసం పరుగులు తీస్తున్నావు నీ పరుగు ఎట్లా ఉంది అనేటువంటి అంశం గురించి మీతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను చూడండి యష్యా గ్రంథము నలభై అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచ్చిన చదవండి యష్యా గ్రంథము నలభై అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచ్చినలో ఏహో వా కొరకు ఎదురు చూచు వారు నూతన బలం పొందుదురు వారు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరిగెత్తుదురు నడిచిపోవు చూడండి ఎవరట అలయక పరిగెత్త అలా అలయక పరిగెత్తేటువంటి వారు ఎవరు సొమ్మసిల్లక ప్రభువుని వెంబడించేటువంటి వారు ఎవరంటే ఎహో వా కోరకు ఎదురు చూచు వారు ఎహో వా కోరకు ఎదురు చూచేటువంటి వారట వారి పక్షి రాజుల వలె ఉంటారట చాలా సందర్భాల్లో చెప్తున్నాను పక్షుల జాతుల్లో రాజు ఎవరంటే ఈగల్ పక్షి రాజు అది వర్షాలు వస్తున్నప్పుడు తుఫాన్లు వస్తున్నప్పుడు వర్షాలు పైన ఎగురుతుంది అట అది అంటే మీరు ఆలోచన చేయండి ఆ తుఫాన్ని అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకుంటుంది అది తనకున్న సమస్యని అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకుని ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఎగురుతుంది అదే తుఫాన్ లేకపోతే మామూలుగా ఎగురుతుంది కానీ అది ఆ తుఫాన్లు ఇంకా తను ఎత్తైనటువంటి స్థానానికి నడిపించేటువంటిగా అడ్వాంటేజెస్గా మార్చుకుంటాయి మీలో ఎంతమంది సమస్యలను మీలో ఎంతమంది అనారోగ్యాలని మీలో ఎంతోమంది నిందల అవమానాలని వాటిని ప్రతికూలతగా మార్చుకుంటున్నారు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు సారీ అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకుంటున్నారు కానీ ప్రపంచంలో కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళ మీద పడుతున్న రాళ్లను ఎలా క్యాచ్ చేసి గోడలు కట్టుకుంటా ఉంటారు కొంతమంది మాత్రమే కొంతమంది అయితే కృంగిపోతారు మా జీవితంలో మాకే కలుగుతున్నాయని కృంగిపోతారు కానీ ఆ జరుగుతున్నటువంటి ఆ సంభవాలను బట్టి నీ జీవితంలో వస్తున్న ఆ ఫెయిల్యూర్స్ని బట్టి వాటిని స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్గా మార్చుకునేటువంటి వాడే సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి చేరగలుగుతాడు దేవునికి ఇష్టడిగా మార్చ మార్చబడగలుగుతారు యువసేపుకి సమస్య వచ్చింది యువసేపుకి శోధన వచ్చింది ఆ శోధన ఎలా మార్చుకున్నాడు ఆశీర్వాదకరంగా తాను మార్చుకున్నాడు దేవుని కొరకు జీవించాడు షడ్రిక్ మేషి అభిజ్ఞగోలు కూడా వారి జీవితంలో శోధన వస్తే ఆ శోధన్ని వారు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళటానికి ఆయుధాలుగా మార్చుకోగలిగారు మన జీవితాల్లో కూడా పక్షి రాజుల వలె శోధన వచ్చినప్పుడు సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆ శోధనలో సమస్యల్లో మన పాఠాలు నేర్చుకుంటూ దేవునికి ఇంకా సమీపంగా మనం చేరాలి గోల్డ్ నెవర్ బి అ ఫ్రై టు ఫైర్ ఫైర్కి ఎప్పుడు కూడా 
అగ్నికి బంగారం భయపడుతుందా బా అగ్నికి చాలా భయపడతాయేమో అగ్ని వస్తుంటే చెత్త భయపడుతుంది కలప భయపడుతుంది పేపర్లు భయపడతాయి చెత్త చదరం భయపడుతుంది కానీ గడ్డి భయపడుతుంది కానీ బంగారం మాత్రం భయపడదు రా నా దగ్గరికి రా రా దాన్ని నా దగ్గరికి రా అంటారు ఎందుకంటే బంగారము అగ్నిలో మాత్రమే శుద్ధ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా బాగా షైనింగ్గా కనిపించాలంటే ఇంకా ప్రకాశవంతంగా బంగారం కనబడాలంటే అగ్నిలోకి దాన్ని వెళ్ళినప్పుడే ప్రకాశవంతంగా అది మార్చబడగలుగుతుంది క్రైస్తవ జీవితాల్లో సమస్యలు శోధనలు ఇంకా మనల్ని శుద్ధ సువర్ణంగా మేలిమి బంగారంగా మార్చగలిగేటువంటివి శ్రమలు ఆలోచన చేద్దాం ఈరోజు నా యహోవా కొరకు ఎదురు చూచి వారు నూతన బలం పొందుదురు వారి పక్షుల రాజులు వలె రెక్కలు చాపి పై పైకి ఎగురుదురు అలయక సొమ్మసి లెక్క పరిగెడతారు చూడండి ఈరోజు నా ఒలింపిక్ గేమ్స్లో మనం ఆలోచన చేస్తే హుసేన్ బోల్ట్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అండి ఎవరు హుసేన్ బోల్ట్ ఎవరు వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ ప్రింటర్ అనమాట అతని మించిన పరుగు తీసేటువంటి వాడు ఎవరు లేరు నిజంగా చిరుతు చిరుతు వలె పరిగెడతాడు యూసెన్ బోల్ట్ నిజంగా అనేకమైన గోల్డ్ మెడల్స్ని ఆ దేశానికి సంపాదించి పెట్టాడు తన ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే తన లేకపోతే తన జీవితంలో ఒక ఒక నిబద్ధతతో తను ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేశాడో ప్రపంచంలో అందరినీ కూడా నివ్రపరిచేటువంటి మెరుపు వేగంతో దూసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి ప్రపంచంలో అత్యంత ఫాస్టెస్ట్ ప్రింటర్గా హుసేన్ బోల్ట్ని మనం అభివర్ణించుకుంటాం ఏమో ఈ మధ్యన ఇంకా ఎవరైనా వచ్చున్నారేమో నాకు తెలియదు కానీ నా యొక్క కన్సిడరేషన్లో హుసేన్ బోల్ట్ ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ ప్రింటర్ మనం కూడా పరుగు తీయాల ప్రభు కొరకు మనం పరుగు తిరిగే పరుగు తీయాల నడవటం కాదు పరుగు తీయాల అలయక సమస్యలు పరుగుతారు మనం ప్రభు కోసం పరుగులు తీయాల కొన్ని సందర్భాల్లో మనుషులు దేనికోసం పరుగులు తీస్తున్నారు రోజున పాపం చేయడానికి పరుగులు తీస్తుంటారు ఆ సందర్భంలో మా తండ్రి గారు ఓ చోటకి మీటింగ్కి వెళ్ళిపోతుంటాయనట ఒక ఆయన పరిగెడుతున్నాడట పరిగెడుతున్నాడు ఈయనేమో దేవుని స్వార్థ కొరకు ట్రైన్ మిస్ అయిపోతుందని చెప్పి ఆ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఈయన పరిగెత్తుకుంటూ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలి మీటింగ్కి వెళ్ళాలని ఈయన పరిగెడుతుంటే ఒక ఆయన ఆయన కూడా పరిగెడుతున్నాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఏమంటో ఒకసారి ఆగండి ఒకసారి ఆగండి అంటే పాపం తండ్రి గారు అనుకున్నారట పాపం ఏదో అర్జెంట్ పని ఏమో లేకపోతే ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయిందేమో సహాయం కోసం అడుగుతున్నాడేమో అని చెప్పి ఆయన కూడా పరుగు ఆపేసి చెప్పండి అని ఆయుష్ ఉంది అంటే ఆయన అడట ఈ ప్రాంతంలో బ్రాంధీ షాప్లు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడిగాడట ఏమన్నాడట ఈయన పరుగు ఏమో దేవుని కొరకు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడం కొరకు పరుగులు తీస్తున్నాడు ట్రైన్ ఎక్కడ వెళ్ళిపోద్ది అని పరుగులు తీస్తున్నట్టే ఆయన దేనికోసం పరుగు బ్రాంధీ షాప్ ఎక్కడ ఉంది అంటే అది ఎక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తారని అంటే పాపం కొరకు పరుగులు పాపం కొరకు పరుగులు అనేక మంది వేష్య గమనాలు ఎక్కడైతే వేష్యలు సంచారం చేస్తుంటారో పాపం కోసం పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు ఈరోజు నెమస్తులు పాపం కోసం పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు వేటి కొరకు మన పరుగు ఈరోజు ఆలోచన చేయండి వేటి కొరకు మనకు పరుగు డబ్బు సంపాదించడం కొరకైన పరుగు ప్రపంచంలో కనబడతా ఉంది ప్రఖ్యాతిని సంపాదించుకోవాలంటే పరుగు సమాజంలో కనబడతా ఉంది కుసువార్తలో ప్రభు అంటాడు ఎందు వచ్చే ముప్పై ఆరోచనలో ఒక వ్యక్తి సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకుని తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే దాని వల్ల దానికి ఏమి ప్రయోజనం చదువుతారు ఒకసారి సర్వలోకమును సంపాదించుకుని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకున్నట వానికి ఏమి ప్రయోజనము నువ్వు బంగారాన్ని కూడబెట్టావు వెండిని కూడబెట్టావు వజ్రవాయుడులను కూడబెట్టావు బంధువుల్ని అభిమానులు కూడబెట్టుకున్నావు డామన్ సడన్ గా చచ్చిపోయావు సాక్షం లేకుండా మారు మనసు లేకుండా చనిపోయావు పాప క్షమాపులు లేకుండా చనిపోయావు ఈ డబ్బు నేను పరలోక రాజ్యం తీసుకెళ్తుందా నీకున్న బంధు బలము నేను పరలోక రాజ్యం తీసుకెళ్తుందా నువ్వే అనుకున్న బలగము దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని తీసుకెళ్తుంది ఏమీ తీసుకెళ్ళలేదు ఒక వ్యక్తి లోకానంతా సంపాదించుకున్నాడు ఆత్మరక్షణ లేకుండా చనిపోయాడు దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఒకవేళ నువ్వు లోకానంతా సంపాదించుకోలేకపోవచ్చు నీ దగ్గర వెండి బంగారు ఆస్తి పాస్తులు లేకపోయి ఉండొచ్చు మేడ మిద్దులు నీ దగ్గర లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ప్రభువుని సంపాదించుకుంటే ప్రభుని రక్షకుడుగా నువ్వు కలిగి ఉంటే నీ జీవితానికి అది ప్రయోజనకరము స్తోత్రం చెప్పిన హారలుయ్య ఈరోజు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభువుని అడగాల్సింది ఏంటంటే ప్రభు నన్ను ఫిల్వి రిచ్ చేయొద్దయ్యా అంటే నన్ను అధికంగా ధనవంతుని చేయొద్దు అధికంగా ధనవంతుని చేస్తే నాకు కొవ్వెక్కుపోయి నేను మర్చిపోతానేమో అందులో బట్టి నాకు ఆ ఫిల్వి రిచ్నెస్ నాకు వద్దయ్యా అని అంటున్నాడు ఆ తర్వాత నాకు అధిక పేదరికం కూడా ఇవ్వద్దయ్యా ఎందుకంటే ఒకవేళ పేదరంలోకి వెళ్ళిపోయి నేను దూషణ చేస్తానేమో నువ్వు లేడని అంటావేమో ఏంటి నా బతికి ఎలా అయిపోయింది అంటానేమో కానీ బ్యాలెన్స్డ్గా నా జీవితాన్ని నుంచయ్యా తద్వారా నేను దేవుని కృపలో వర్ధలగలుగుతానని భక్తులు మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఒక వ్యక్తి సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకున్నాడు తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే దానివల్ల ఏం ప్రయోజనము ఈరోజు ఒక మాట ఈ లోకంలోనికి మనం ఏమీ తీసుకురాము ఏమీ తీసుకెళ్ళాం మొదటి మోతికి రాసిన పత్రిక ఆరోజ్యాయము ఎందో వచనంలో మనం 
రాలేదు ఏమీ తీసుకుని వెళ్ళాం చెప్తున్నప్పుడైతే బాగా ఏమండి తల ఎలా ఊపుతూ ఉంటాం ఇది నిజమే కదా అని వైరాగ్యంతో మాట్లాడుతుంటాం కానీ ఎప్పుడైతే మన జీవితాలు చచ్చి దాటి వెళ్ళినాయో ఆ వైరాగ్యం పోయి ఆ భావన పోయి ఇంకా ఉరుకులు పరుకులు జీవితంలో ఆ ధన వ్యామోహం కొరకు మనం తిరుగుతూ ఉంటాం కదండి ఈ లోకంలో మనకి ఏది తీసుకురాము ఏది తీసుకువెళ్ళాం అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ చనిపోయిన తర్వాత తన యొక్క సమాధి పెట్టి రెండు రంధ్రాలు చేయమన్నాడేట చేయమని చెప్పి రెండు రంధ్రాలు నేను సమాధి పెట్టిలోంచి బయట ఏమన్నాడేట అప్పుడు సైన్యాధ్యక్షుడు అడిగాడు ఏ రాజా నీ యొక్క చేతులను ఎందుకు సమాధి పెట్టి రెండు రంధ్రాలు చేసి అందులోంచి బయటకు వేయమంటున్నావు అంటే అలెగ్జాండర్ ఈ ప్రపంచానికి ఏమీ తీసుకురాలేదయ్యా కానీ ఈ లోకాన్ని విడిచిపెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఏమీ తీసుకెళ్ళట్లేదు ఏమీ తీసుకెళ్ళట్లేదు ఖాళీ చేతులతో వచ్చాడు ఖాళీ చేతులతో ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడు ఆ యొక్క అలెగ్జాండర్ ఎస్ ఈరోజు ఈ సత్యాన్ని మనం గమనించాలి ఒక వ్యక్తి సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకుని తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే ఏం ప్రయోజనం అన్నాడు అపోస్టన్ పౌలు దేవుని ఆత్మతో నింపబడి తిమ్మతితో చెప్తున్న మాట ఈ లోకం మనం ఏమీ తీసుకురాలేదు ఏది కూడా మనం తీసుకుని వెళ్ళాం మనది అనుకున్న మన దేహం అంతా పాటు వస్తుందండి రేపొద్దున్న చనిపోయిన తర్వాత మన దేహం ఇక్కడే మట్టికి ఏమవుతుంది మట్టికి పూడ్చి వేయబడుతుంది మన ఆత్మ ఒక్కటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్తుంది మన బంగారం మన ఆస్తి మాసలు ఏది కూడా మనతో పాటు రాదు అనేటువంటి సత్యాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ కొంతమంది బైబిల్ గ్రంథంలో కొంతమంది పరిగెత్తారండి దేనికోసం పరిగెత్తారో వేటి కోసం పరిగెత్తారో మనం ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనం వేటి కోసం పరుగులు తీయాలో మనకు అర్థమవుతుంది మొదటిగా ఒక యమునుసు ఉన్నాడు ఇది రిచ్ మ్యాన్ ఆయన యశ్సు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఒక మాట అంటున్నాడు సద్బోధుకుడా నిత్య జీవాన్ని పొందుకున్నట్టు కొరకు నేను ఏం చేయాలి అందరూ గమనించారు యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి నిత్య జీవాన్ని తీసుకొచ్చాడని విషయం అందరికి అర్థమైంది ఆయన బోధల ద్వారా యేసు ప్రభు వారు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడని విషయం అర్థమైనప్పుడు ఒక యవనస్తుడు యేసు ప్రభు వారి గురించినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుని ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి సద్బోధకుడా నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడానికి నేను చేయాలని అడిగాడు చదువుతారు ఒకసారి మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన చదువుదా మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన చదువుకుందా ఆయన బయలుదేరి మార్గన పోగుచుండగా ఒకడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని సద్బోధకుడా జీవమునకు వారసుడు నేనేమి చేయదునని ఆయన అడిగను ఎంత మంచి ప్రశ్న అండి దట్ వాజ్ అమేజింగ్ క్వశ్చన్ బ్యాంగ్ పర్సన్ టు జీసస్ నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడం ఏమి చేయాలి వాట్ షల్ ఐ డూ in order to receive god's blessings what shall i do in order to receive eternal life nen nithyamu bratakarane korik naakundi nitya jeevanni pondukovalante em cheyal prabhu gurinchi vinnadu devudu lokamu ento preminchunu kaaga tan aditi kumaranuga puttu mandi vishwasam vachu prati okadu nashimpaka nitya jeevam pondunatlu ayana anugrahinchadu for god so loved the world he sent his only begotten son whoever believes in him shall not perish but have everlasting life నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు అని విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఎవరు అంటున్నాడు సద్బోధకుడా ఏ గుడ్ ప్రీచర్ నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడం ఏం చేయాలంటే ప్రభు అన్నాడు ఆజ్ఞను అనుసరిస్తున్నావా అన్నాడు ఏమన్నాడు ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ గాడ్స్ కమాండ్మెంట్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను అనుసరిస్తున్నా అన్నాడు అయితే నీవేం చేయాలంటే నీకున్న ధనాన్ని పేదలకు ఇచ్చి నన్ను వెంబడించి అన్నాడు ఏమన్నాడు నీకున్న ధనాన్ని నీకున్న ఆస్తిని నీకున్న ధనాన్ని పేదలకు ఇచ్చి నన్ను వెంబడించయ్యా నిన్ను ఉపేక్షించుకు నన్ను వెంబడించంటే ఆ యవనస్తుడు వ్యసన పరుడుగా మార్చబడ్డాడట వ్యసన పరుడుగా ఇదివల్ల నా వల్ల సాధ్యపడదు నా యొక్క ఆస్తిని పేదలకు ఇచ్చి నేను వెంబడించడం సాధ్యపడదని చెప్పి అక్కడి నుంచి వ్యసన పరుడుగా ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళిపోయాడట అంటే బాధపడుతూ వెళ్ళిపోయాడు అంటే దేవుడు కోరుతుంది ఏంటంటే మనం ధనం ఉండాలి తప్పించి ధనాన్ని ప్రేమించేటువంటి వరకు మనం ఉండటానికి లేదు ఆ యవనస్తుడు ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ధనాన్ని మాత్రం వదలలేడు ధనం మీద ఉన్నటువంటి ఆ వ్యామోహాన్ని వదలలేడు తన తనకున్న ఆస్తిని మాత్రం తృణప్రాయంగా ఎంచలేడు లోకాన్ని పెంటగా ఎంచలేడు ఆ వ్యక్తి అందులో పెట్టే ప్రభు అన్నాడు వాటన్నిటినీ కూడా పెంటగా ఎంచి వాటన్నీ తృణప్రాయంగా ఎంచి అవి ఏ నాటికైనా గతించిపోతాయనే సత్యాన్ని తెలుసుకుని నన్ను వెంబడించయ్య నేను నిత్య జీవాధిపతిని నన్ను వెంబడిస్తే నాలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు నువ్వు సొంతం చేసుకుంటావు 
నా ఎందు బుద్ధియు జ్ఞానము సర్వసంపదలు నా ఎందే గుప్తంలో ఉన్నాయి కాబట్టి నీ జీవితంలో దీవెన పొందుకోవడానికి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడం కొరకు యు లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఫాలో మీ అని ఎప్పుడైతే చెప్పగానే యవనస్తుడికి ఆ స్టేట్మెంట్ నచ్చలేదు వెళ్ళిపోయాడు ఈరోజు ఒక మాట నేను చెప్పానండి ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం అన్నాడు అల్జున్ చేయండి దేవుని లేఖ నుంచి ఎంత స్పష్టంగా చెప్తుంది మొదటి మొదటి రాసిన పత్రిక ఆరోగ్యం పదోచనలో ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకి మూలం ధనం ఉండాలండి ధనం లేకపోతే ఏది కూడా మన జీవితం ముందు కొనసాగదు ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మనం మనీ మీద డిపెండ్ అవుతాం అంటే మనీ అంటే మీరు ఆలోచన చేయండి దానిలో ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి దానిలో టైం ఉంటుంది మన టాలెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు మనం సంపాదిస్తున్నామంటే అందులో మన కష్ట కష్టం ఉంటుంది దానిలో మన జ్ఞానం ఉంటుంది దానిలో మన యొక్క సమయం ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే కానీ మన చేతికి డబ్బు రాదు ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ధనం ఉండటం తప్పు కాదు కానీ ధనం మీద అపేక్ష ధనాన్ని ఎలాగన్నా సంపాదించాలి ధనాన్ని ఎలాగన్నా కూడబెట్టాలి కొంతమందిని మోసం చేసి సంపాదించాలి కొంతమందిని కడుపులు కొట్టి సంపాదించాలి కొంతమందికి అన్యాయం చేసి సంపాదించాలి అనేక తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోయి సంపాదించాలని పెట్టి భావన మాత్రం తప్పు అన్నాడు ఈ రోజున మనం ఏ ఒక్కరికి కూడా అభ్యంతరకరంగా మనం ఉండటానికి లేదు ఏ ఒక్కరిని కూడా మనం బాధపరచడానికి లేదు ఏ ఒక్కరిని మోసగించడానికి లేదు మనుషుడాన్ని ఏ విత్తనాన్ని విత్తుదావా పంటను కోస్తామని దేవుని లేఖ తెలుస్తుంది ధనం ఉండటం తప్పు కాదు కానీ ధనం మీద అపేక్ష కొంతమంది ఉన్నారండి ధనం మీద అపేక్ష వారు మైండ్ అంతా కూడా ధనం మీద ఒక చిన్న పని చేస్తున్నా సరే ఈ పని ద్వారా నాకు ఏ విధమైనటువంటి మానిటరీ బెనిఫిట్ వస్తుంది అంటే ప్రతిదానికి ధనానికి లింగి పెడతారండి కొంతమంది బంధువులు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంటికి వస్తామండి మీ యొక్క కృతజ్ఞత గుడికి పెట్టుకుంటున్నారు కదా భోజనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే రిటర్న్ గిఫ్ట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే వాళ్ళు దేవుని సందుకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏదన్నా బెనిఫిట్ కోసం లేకపోతే ఏదన్నా మానిటరీ బెనిఫిట్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు అందుకే అందులో బట్టే కొంత బంధువులు బంధువులు అంటారట మీ ఇంటికి వస్తాం మాకేమి ఇస్తారు అది బాగానే ఉంది తర్వాత స్టేట్మెంట్ వాళ్ళే అంటారట మీరు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మాకేం తీసుకొస్తారు అంటే ఎప్పుడు తీసుకోవడమే ఎప్పుడు తీసుకోవడం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే వాళ్ళే పెట్టాలంట వాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన సరే వాళ్ళే తీసుకురావాలట ఈ నేచర్ చాలా మందికి ఉంటుంది అల్సం చేయండి ధనాపేక్ష అంటే నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను కొంతమంది ఉన్నారండి మనలో ఎవరు లేరండి మన అందరూ కూడా ఎవరి మీద ఎవరికి ధనాపేక్ష లేదు కానీ లోకంలో కొంతమంది ఉన్నారు అర్ధరాత్రి లేచిపోయండి కరెక్ట్గా లేచిపోతాడు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకి నిద్ర పట్టదు వెంటనే బీరువా దగ్గరికి వెళ్ళి బీరువా తలుపులు తెరిచి డబ్బు ఉన్నంత డబ్బు అంతా కూడా లెక్క పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాడు నిన్న లెక్క పెట్టాడు దాని మీద ఒక చీటీ రాసి పెట్టుకుంటే ఎంత ఉందో అయినా సరే ఆ కోరిక ధనం ధనం చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది ధనం చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటాడు అనమాట యాక్చువల్లీ తన గుండె కొట్టుకోవడం విధానం కూడా ఎలా ఉంటుంది మన అందరి గుండి లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటుంది కదండి ఇలా చేయి పెట్టుకుంటే మనకి ఏమి శబ్దం ఏర్పడుతుంది లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటుంది ధనాపేక్ష కలిగినటువంటి వారి గుండె డబ్బు 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 అని కొట్టుకుంటుంది అంటే ఆ డబ్బు మీద అంత ప్రీతి డబ్బు మీద అంత ప్రీతి ఇది ఒక మాట నేను చెప్తున్నాను అలాంటి వారి జీవితంలో ధనం ఎలా వస్తుందో అలాగే వారి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అండి అన్యాయంగా సంపాదించిన అన్యాయంగా సంపాదించిన ధనం అన్యాయంగానే వెళ్ళిపోతుంది మన నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి అన్యాయపు సిరి అంటాడు దాన్ని అన్యాయపు సిరి ఈ రోజున ఈ యొక్క ధనవంతుడు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఆ ధనం మీద కోరిక వదిలే అయ్యా నిజంగా లోక సంబంధమైనటువంటి ఆ ధనం మీద కోరిక వదిలే నన్ను వెంబడించు నా ఎందు బుద్ధి జ్ఞానం సర్వసంపద నాయన ఉన్నాయి నేను నేను ఆశీర్దిస్తాను నన్ను వెంబడించు ఆ కమిట్మెంట్తో రా అంటే వెళ్ళిపోయాడండి అతను పరుగు దేని కొరకు ధనం కొరకే రెండో వ్యక్తిని మీ దగ్గర తీసుకొస్తున్నాను ఆ వ్యక్తి ఏంటంటే తను ఒక ఆశతో పరుగు తీశాడండి రక్షణ కొరకైనా పరుగు తీశాడు ఆ వ్యక్తి జక్కయ్య జక్కయ్య ప్రభువును చూడాలని పరుగు తీశాడు ప్రభు ఎప్పుడైతే అందకపోతున్నప్పుడు ప్రభువును చూడలేకపోతున్నప్పుడు మేడు చెట్టు ఎక్కడి ఎంత ఆశ ఉందండి తనలో జక్కయ్య నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎలాగన్నా సరే నేను ప్రభువుని చూసి వెళ్ళాలి ఈరోజు నేను ప్రభు దర్శనాన్ని పొందుకుని వెళ్ళాలి ప్రభు నుంచి ఒక దీవుని పొందుకుని వెళ్ళాలి చూచి వెళ్ళిపోవాలని వచ్చినటువంటి జక్కయ్య జీవితంలో అనేకమైన అడ్డంకులు వచ్చినాయి కానీ ఆ అడ్డంకులన్నీ అధిగమించాడు ప్రభువుని తన ఇంటికి పిలిపించుకోగలిగాడు ప్రభు ఇంటికి వచ్చి అంటాడు నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది ఇతడు అబ్రహాము కుమారే అని జక్కయ్య గురించి ఒక మంచి సాక్ష్యం అందించాడు జక్కయ్య నిత్య జీవానికైనటువంటి పరుగు పరిగెత్తాడండి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలనే ఆ పరుగు ఆ జక్కేలో ఉంది ఈ రోజున జక్క
ఒక ప్రశ్న అడిగినండి ఆదివారం వచ్చిందంటే మీరు ఎంతమందికి సంతోషం ఉంటుంది ఆదివారం వచ్చిందంటే ఎందుకు సంతోషం బాగా మన భర్త గారు చికెన్ కర్రీ తీసుకొస్తారన్నా లేక దేని బట్టి ఆనందం దేని బట్టి సంతోషం ఆదివారం సెలవనా లేకపోతే ఆదివారం మంచిగా మన ఇంట్లో నాన్ వెజ్ ఉంటుందన్నా లేకపోతే ఆదివారం చిన్నప్పుడు చాలా చాలామందికి ఒక మంచి ఆశ ఉండేది ఏంటంటే ఆదివారం మంచి సినిమాలు వేస్తారట ఏంటట టీవీలో ఆదివారం ఏమేస్తారు మంచి సినిమాలు ఇప్పుడైతే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసినాయి కొత్త కొత్త సినిమాలు కూడా ఇందులో చూసేస్తున్నారు ఈరోజు నెట్ఫ్లిక్స్ అని కొన్ని ఓటీటీ ప్రో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద వచ్చేస్తున్నాయి కానీ మనం చిన్నప్పుడు ఆదివారం ఏమేస్తారట చాలామంది ఆ సినిమాల కోసం దేవునిని మానేసేటువంటి వారు కూడా లేకపోలేదు ఆదివారం అనేటప్పటికి చాలామందికి ఇట్స్ ఎ సెలబ్రేషన్ డేగా ఉంటుంది ఏదన్నా పండగలు పబ్బాలు పార్టీలు విందులు వినోదాలన్నీ కూడా ఆదివారం పెట్టుకుంటారు కానీ ఒక మాట నేను చెప్పినామండి ఆదివార దినం పరిశుద్ధ దినం స్తోత్రం చెప్పండి ఆదివారం అనే దేవుని దినం యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం ఆదివారం అనే పునరుత్న దినము ఇది ఆరాధనా దినం ఈ దినాన్న మనం ప్రభుని ఏం చేయాలి ఆరాధించాలి ఒక క్రైస్తవుడు అయినప్పుడు ఆరా ఆదివారం ఏం చేయాలంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఒక దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి అక్కడ దేవుని ఏం చేయాలి ఆరాధించాలి దేవుని ఘనపరచాలి దేవుని యొక్క సేవకుడు అందిస్తున్న ఆ వర్తమానాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని నీ జీవితంలో నీ పరుగును నిత్యత్వం వైపుకి ఏం చేయాలా పరుగు పెట్టాలి అది దేవుడు కోరతానటువంటి అద్భుతమైన విషయం నిత్య జీవానికి జక్కాయి పరుగులు తీశాడు అందుని బట్టి నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చిందని జక్కాయని దేవుడు అభినందనలు తెలియజేశాడు అక్కడ అంటాడు నువ్వు అన్యాయంగా సంపాదించిన ధనమును మరలా తిరిగి ఎవరి దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకున్న వారు తిరిగి ఇవ్వి నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వించబడతా ఉన్నప్పుడు జక్కాయి నాలుగింతలు తిరిగిచ్చి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాడు అతడు కూడా అబ్రహాము కుమారుడిగా పిలువబడ్డాడు ఒక వ్యక్తి అయితే ధనం కొరకు పరుగులు తీశాడు మరొక వ్యక్తి రక్షణ కొరకు పరుగులు తీశాడు ఇంకా మూడో వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నాను ఈ వ్యక్తి కూడా తన జీవితంలో సంపాదన కొరకు అనే పరుగు తీశాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే గెహాజీ ఈ స్టోరీ ఈ హిస్టరీ మనందరికి బాగా తెలుసు సిరియా దేశంలో ఒక సైన్యాధ్యక్షుడు ఉన్నాడు అతని పేరు నైమాను చెప్పండి అందరు కూడా నైమాన్ ఆయన పరాక్రమవంతుడు గొప్ప యుద్ధ వీరుడు కానీ అతడు కుష్ఠరోగి అని దేవుని లేఖనాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రెండవ రాజులు నన్ను ఐదో అధ్యాయాన్ని జాతర చదివితే అతడు కుష్ఠరోగి అయినటువంటి నైమాను ఒక చిన్న పాప చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చిన్న పాప చెప్పిన మెసేజ్ని తన దృష్టిలో పెట్టుకుని సిరియా దేశం నుంచి ఇజ్రాయల్ దేశానికి బయలుదేరాడు ఆ పాప ఎవరు అమ్మ ఎవరంటే చిన్నది ఎవరంటే ఇజ్రాయల్ దేశం నుంచి ఒక చిన్నదాన్ని చెరగొని తీసుకొచ్చాడు అంటే శత్రు దేశం నుంచి యుద్ధం చేసి ఆ యుద్ధంలో ఈ అమ్మాయిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పనికత్తిగా పెట్టుకున్నాడు నైమాను ఆ పనికత్తి చెప్తా ఉంది నా దేశంలో దేవుని శాఖడు ఉన్నాడు ఎలీష ఉన్నాడు ప్రవక్త ఉన్నాడు దీర్ఘదర్శి ఉన్నాడు దేవుని ఆత్మతో నింపమైనటువంటి దావజనుడు రోషం కలిగినటువంటి దేవుని దావజనుడు అతని దరికి వెళితే ఏసయ్య నామంలో యహో ఆ నామంలో ప్రార్థన చేస్తే మీ కుష్ఠరోగం తగ్గిపోతాయా అని చెప్పగలిగిందండి ఆ యొక్క కుమార్తె ఈరోజున ఎంతమంది ఆ కుమార్తె వల్ల ఉండగలుగుతారు ఎంతమంది ఏ సైని పరిచయం చేసే వాడు ఆ గుంపులోనూ ఉండగలుగుతావా అనేక మంది కుష్ఠరోగులు సమాజంలో ఉన్నారు అంటే నేను శారీరక కుష్ఠరోగం గురించి మాట్లాడలేదు కానీ అనేక మంది ఆత్మీయ కుష్ఠతో జీవిస్తున్నటువంటి వారు పైకి వారిలో కుష్ఠరోగం కనిపించలేదు కానీ వారు ఆత్మ కుష్ఠతోనే ఉంది ఈరోజున చాలామంది పైకి సంస్కారవంతులుగా కనపడుతున్నారు కానీ ఆ యొక్క మనస్సు కుష్ఠరోగంతో నింపబడలేదా పైకి మాత్రం ఎంతో చదవరులుగా కనబడుతున్నారు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్గా కనబడుతూ ఉన్నారు చాలా రిజర్వ్డ్గా కనబడుతూ ఉన్నారు ప్రొఫెషనల్గా కనబడుతున్నారు కానీ మనసుకి ఈ రోజున మనసుకి ఈ రోజున కుష్ఠరోగం అంటుకోలేదంటారా భారతదేశానికి ఒక బ్రిటిష్ ఒక బ్రిటిష్ రిపోర్టర్ వచ్చాడు అతని పేరు మల్కమ్ మగ్రిడ్జ్ అతని పేరేంటి మల్కమ్ మగ్రిడ్జ్ ఆరు అడుగులు అందగాడండి ఎంతో అద్భుతమైన దేహదారుడి ఉంటుంది నిజంగా ఎంతో ఎంతో చక్కటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి మంచి రిపోర్టర్ భారతదేశానికి వచ్చాడు ఒక ప్రాంతంలో ఆయన పనిచేయడానికి వచ్చాడు భారతదేశంలో ఉన్నప్పుడు ఒక రోజున అలా ఒక రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతాను హృదయ కాల్సి ఉంది ఏడు గంటలకి సో ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే ఒక చెరువులో ఒక చెరువులో ఒక స్త్రీ ఒక స్త్రీ స్నానం చేస్తూ ఉంది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాస్తవానికి ఒక చాలా మంచి విలువలు కలిగినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఆ టైంలో ఈదుకుంటూ మునిగీత ఈదుకుంటూ ఆ స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అండి ఆ స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే నన్ను కాదందు ఒకవేళ నన్ను రిజెక్ట్ చేయదన్న ఉద్దేశంతో తనలో మనసంతో కూడా పాడైపోయి కామ దృష్టితో కాముకత్వంతో ఈదుకుంటా వెళ్ళిపోయాడు మంచి స్విమ్మర్ అతను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత
నిలబడేటప్పటికీ ఇలా చూసేటప్పటికీ వెంటనే కళ్ళు మూసుకుని ఇచ్చి ఏం జీవితం నాదని చెప్పి మరలా ఏ మునుగీతలోంచి అయితే వెళ్ళాడో అదే మునుగీతతో మరలా ఒడ్డుకొచ్చేసాడు వచ్చిన తర్వాత తన పుస్తకంలో రాసుకుంటాడు వాస్తవానికి ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ఒక కుష్ఠరోకి ఎవరికి కనిపించకుండా త్వరగా స్నానం చేసి వెళ్ళిపోవాలనే ఉద్దేశం ఆమెది అందుని బట్టి ఆ చీకటితోనే ఆమె అక్కడికి వచ్చి స్నానం చేస్తూ ఉంది ఈ చేతులన్నీ కూడా తినివేయబడ్డాయి ఇలా ఉన్నాయి చేతులన్నీ ముక్కు లేదండి ముక్కు అంతా కూడా ఏం చేసిందంటే ఆ కుష్ఠరోగం ద్వారా తినివేయబడింది ఈ శరీర భాగాలను కూడా తినివేయబడితే ఆమెతో వెళ్ళి పాపం చేద్దాం అనుకున్నాడు ఈ వ్యక్తి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి వెంటనే మరలా వెనక్కి తిరిగి వచ్చి తన పుస్తకం రాస్తాడు ఆ రోజున ఆమె కాదు కుష్ఠరోగం నా మనసుకు కుష్ఠు నా మనసుకు వచ్చింది కుష్ఠరోగం ఆమె కుష్ఠరోగం కాదు నా మనసు కుష్ఠరోగం వచ్చిందని పరితప్పిస్తాడు ఏడుస్తాడు మల్కం మగ్గిడ్జ్ ఈరోజు ఒక మాట నేను చెప్పను అండి ఈరోజు మన జీవితాల్లో కూడా సో ఆత్మీయ కుష్ఠుతో ఉన్నటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు పాపపు కుష్ఠుతో ఉన్నటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు ఏ సైన్ పరిచయం చేసేటువంటి ఎలీషాని పరిచయం చేసేటువంటి ఆ చిన్న దాని వల్లే మనం మారగలిగితే ఆ జీవితాలు ఎంత ధన్యకరం అండి నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ చిన్న దాని పేరు రాయిలా పేరు రాస్తే చాలా బాగుండేది కదా ప్రసంగాలు ఇంకా బలగుద్ది చెప్పేవాళ్ళం ప్రభు ఎందుకయ్యా ఆ యొక్క చిన్నది పేరు పరిశుద్ధాత్మ దేవ రాయలేదంటే ప్రభు అంటున్నాడు నాతో ఆ స్థానంలో నీ పేరు పెట్టుకో ఆ స్థానంలో నీ పేరు పెట్టుకో ఆ స్థానంలో నీ పేరు పెట్టుకుని నువ్వు ఆ విధంగా ప్రభు కోరికు అనేక మందిని ఏం చేయాలా అనేక మందిని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించాలా ఎప్పుడైనా చెప్పావా నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దీవిని పొందుతూ రక్షణ పొందావు పాపక్ష మాపని పొందావు వేసే నిజదేవుడని తెలుసుకున్నావు వేసే నిత్య జీవాధిపతి అని తెలుసుకున్నావు వేసే స్వస్థపరిచేటువంటి వాడని తెలుసుకున్నావు ఎప్పుడైనా సరే క్రీస్తుని పరిచయం చేసావా ఎప్పుడైనా ఎలీషాని పరిచయం చేసావా అతను చేయి మన జీవితాల్లో మన పనులు చేసుకోవడం కొరకే టైం దొరకట్లేదు ఇంక స్వార్థ ఏ విధంగా ప్రకటిస్తా అతను చేయండి స్వార్థ భారం మన మీద లేదా రక్షణ పొందినటువంటి నీ ఇతరులు రక్షించాల్సిన బాధ్యత నీ మీద లేదా అనేక మందిని సంఘానికి నడిపించాల్సిన బాధ్యత లేదా కొన్ని లక్షల రూపాయలు విజయవాడలో మనం ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం సో ఈ జనం కాదండి ఇంకా విజయవాడలో ఎంతమంది రక్షించబడినటువంటి వారు ఉన్నారు నామకార్థ క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఇంకా నిజమైనటువంటి దేవుని ఆరాధించినటువంటి వారు ఎంతమంది ఉన్నారు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ సైన్ పరిచయం చేయగలుగుతున్నావా ఏ సైన్ పరిచయం చేయగలుగుతా ఒక జీవం గల దేవుని సంఘాన్ని పరిచయం చేయగలుగుతున్నావా అల్చం చేయండి కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటున్నాం కొంత పరిచయం చేసి నేను చాలా పరిచయం చేసేస్తాం అనుకుంటున్నాం మనం కొంత సేవ చేసి దేవునికి కొంత ఇంచి అయ్యి బాబాయ్ నాకంటే ఎవరు చేయట్లేదనేటువంటి భావన నీలో నాలో కనబడతా ఉంది లేదండి మనం క్రీస్తుని పరిచయం చేయాలా శత్రువును కూడా ప్రేమించి క్రీస్తుని పరిచయం చేసింది ఎలీషాని పరిచయం చేసింది పాప పుక్కుష్టు నుంచి అనేక మందిని రక్షించేటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది ఆ చిన్నది ఆ నయమాన యొక్క కుష్ఠరోగు నుంచి తను విడుదల పొందటానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించింది ఆ చిన్నది నేను అనుకుంటాను తదుపరి ఎంత గొప్ప ఆనర్ ఇచ్చి ఉంటాడో తెలుసండి కుష్ఠరోగు నుంచి విడుదల పొందిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నిజంగా ఆ ఆ యొక్క అమ్మాయిని కౌగిలించుకుని ఉంటాడు నా భార్య నా పిల్లలు ఈరోజు నా దగ్గరికి వస్తున్నారు కానీ నాకు అంత అవయవాలన్నీ బాగున్నప్పుడు కుష్ఠరోగం తగ్గిపోయినప్పుడు వచ్చి నా దగ్గర మీద ప్రేమను వాళ్ళకపోతున్నారు కానీ నేను దుర్పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కుష్ఠరోగంతో నిజంగా ఆ కుష్ఠుతో బాధపడుతున్న టైంలో నువ్వు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు ఎలీషా నాకు పరిచయం చేసావు ఏహోవా దేవుని పరిచయం చేసావు ఇక నుంచి నీవు నువ్వు నీవు నా ఇంట్లో ఒక దాసివి కాదు నా ఇంట్లో ఒక పని పిల్లవు కాదు నువ్వు నా కుమార్తె యు ఆర్ మై డాటర్ ఫ్రమ్ నవాన్ అని కౌగిలించుకుని ఉంటాడు నిజంగా ఆ యొక్క నయమాను కృతజ్ఞతా భావంతో నింపబడి ఆ కుమార్తె ఎన్నో మేలు చేసి ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత ఆ స్టోరీ రాయబడలేదు కానీ అది ఒక మాట నేను చెప్పనివ్వండి నీవు ఎప్పుడైతే ప్రభువుని అనేక మందికి పరిచయం చేసినప్పుడు వారు రక్షణ పొంది బాప్తిజలో సాక్ష్యమిస్తున్నప్పుడు కన్నీరు రాక తప్పదండి ఈరోజు నా నా జీవితంలో కొంతమందికి స్వార్థ చెప్పినప్పుడు వారు ముందుకు వచ్చి కన్నీటితో వారి పాపాలను ఒప్పుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఇది చాలయ్యా జీవితానికి నేను అందించిన వర్తమానం ద్వారా చేసిన పరిచయాన్ని బట్టి ఇంత ఇన్ని ఇంతమంది నిన్ను అంగీకరించి పాపక్షమాపణ పొందుకుని వారి జీవితాన్ని ప్రభుకిస్తున్నప్పుడు ఎంత గొప్ప సంతోషం బాప్తీసాలు ఇస్తూ ఉంటాను నా హృదయంలో ఆనందంతో కూడినటువంటి కన్నీరండి ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొంది దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి సాక్ష్యమిస్తున్నప్పుడు ఎంత గొప్ప సంతోషం ఆ రోజు నిజంగా బోన్ చేయను నేను సో ప్రతి ఇయర్ కూడా కొన్ని వందల మందికి బాప్తీసాలు ఇస్తున్నప్పుడు వారు సాక్ష్యం చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు నిజంగా ప్రభుని సొంత అంగీకరించావా ఎస్ ఐ డూ అని వారు చెప్తున్నప్పుడు ప్రభు కొరకు అంత వరకు నమ్మకంగా జీవిస్తావు ఎస్ ఐ డూ ప్యాస్టర్ అని చెప్తా ఉన్నప్పుడ
దాగుజనికి బహుమానాలు ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఎందుకంటే స్వస్థపరచబడ్డాడు దీవెను పొందుకున్నాడు మేలు పొందుకున్నాడు కాబట్టి దాగుజనటువంటి ఎలిషా దగ్గరికి వచ్చి ఆ బహుమానాలు ఇస్తున్నప్పుడు ఎలిషా అన్నాడు నీ బహుమానాలు నీ దగ్గర ఉంచుకో అయ్యా సో నాకేం అక్కర్లేదని చెప్పాడు బతిమలాడు సార్ తీసుకోండి సార్ సేవకు ఉపయోగపడుతుంది మీరు మంచి పరితీరు చేస్తున్నారు తీసుకోండి తీసుకోండి అంటే అతను అప్పుడే రక్షించబడ్డాడు అందును బట్టి ఆ టైంలో కానుకను తీసుకోలేదండి దేవుని సేవకుడు ఆ తర్వాత ఆ దేవుని సేవకుడి దగ్గర ఒక అసిస్టెంట్ పాస్టర్ గారు ఉన్నాడు అతని పేరేంటి గెహాజీ ఏజీ గెహాజీ వెంట కొత్త కొత్త ఆడిపోతున్నాడు ఏంటి మా అయ్య గారికి ఏమన్నా బుర్ర పాడైపోయిందా మైండ్ పని చేయట్లేదా నిన్నే కదా సంఘంలో చెప్పాడు పలానా ఖర్చులు ఉన్నాయి నిన్నే సంఘంలో చెప్పాడు కూడా పలానా అవసరతలు ఉన్నాయని చెప్పాడు ఇప్పుడేమో దేవుడు ఒక గొప్ప స్పాన్సర్ని తీసుకొస్తే వద్దంటాడు ఏంటి మా వాడికి ఏదో పిచ్చి వచ్చేసినట్టు ఉంది లేకపోతే ఎక్కువ ప్రార్థనలు ఉన్నాడు కదా అందులో బట్టి ఎగ్జైట్మెంట్లో మర్చిపోయాడేమో అని చెప్పాడు పంపించేసాడు వెళ్ళిపోతానంటే గెహాజీకి ఒక దుర్బుద్ధి పుట్టింది దావుజనుడు కాదనటువంటి ఆ బహుమానాలను తన తీసుకోవాలనుకున్నాడు ఓన్లీ మా అయ్యగారు తీసుకోలేదు నాకన్నా ఏమని చెప్పచ్చుగా నేను అనేటువంటి వాడిని ఉన్నాను కదా ఇక్కడ నన్నన్న చూసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఆ చెప్పండి పరిచయంలో వచ్చిన ఆహారం తప్పించి ఏం పెట్టడు ఆయన సో ఇలాంటి ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు ఆయన తీసుకోలేదు ఆయనకి ఈ యొక్క వ్యామోహాలు లేవు ధనం మీద వీటి మీద మా వ్యామోహం లేదు పోని నాకన్నా ఇప్పించచ్చు కదా అనుకుని ఎంతగానో బాధపడుతున్నప్పుడు అయ్యారు అయ్యారు నేను ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళి వస్తానని చెప్పి అది కూడా చెప్పలేదు అనుకోండి ఆ రథం వెనకాల పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోయాడట ఆ పరుగు దీనికోసం ఏమంటే రథం గంటకు నలభై కిలోమీటర్ స్పీడ్లో ప్రయాణం చేస్తుందండి చేస్తుందా పోని ముప్పై పోని ఇరవై చెప్పండి ఏదో ఒకటి ప్రయాణం చేస్తుంది కదా ఆ రథం వెనకాల పరిగెత్తేసాడట పరిగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తి ఊగిరి చేస్తున్నాడు ఊగిరి చేస్తుంటే ఆ నైమారు గిరి చూశారు చూసేటప్పటికి అది ఎవరు ఎక్కడ కనిపించాడు అయ్యారు దైవజనుడి దగ్గర ఈయనే చెప్పాడు ఎవరిదానదిలో మునగమని మా అయ్యగారు చెప్తున్నారు ఎలాండి అని ఈ వ్యక్తి చెప్పాడు గుర్తుపట్టాడు ఏంటి అయ్యా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నావు ఏంటి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నావు అంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడు అయ్యా ఇప్పుడే మా అయ్యగారి దగ్గరికి ఎఫ్రాయి మన్యం నుంచి ఇద్దరు బంధువులు వచ్చారు మా అయ్యగారు వారికి బహుమానాలు ఇచ్చి పంపించాలనుకుంటున్నారు సో వారిని ఉత్తి చేతుల్లో పంపించడం మా అయ్యగారికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి మీరు ఇస్తానంటువంటి దానిలో నాలుగు మనుగులు వెండి రెండు జతల బట్టలు ఇప్పించండి అయ్యా అంటే నయమని అనుకున్నాడు అయ్యో అయ్యో అంతా మీకేనయ్యా దైవజుడు కోసమే లేదా అంత వద్దు మా దైవజుడు అడిగాడు కేవలం నాలుగు మనుగులు వెండి రెండు జతల బ రెండు జతల బట్టలు ఇప్పించండి అంటే రాజు బట్టలు ఇప్పించమంటే సంతోషం ఇంకా అంతా తీసుకురండి సార్ అని చెప్పి వాటిని అడిగాడు కాబట్టి వాటిని ఇచ్చేటప్పటికి జాగ్రత్తగా బ్యాగ్లో పెట్టేసుకుని సో తనకంటే ఒక రూమ్ ఉంటుంది కదండి ఆ దైవజుడికి వచ్చేసి తన రూమ్లో పెట్టుకుని దైవజుడు ప్రార్థన చేస్తుంటే చేతులు కట్టి నిలబడ్డాడు నిలబడ్డాడు ఏమీ తెలియనట్టు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళనట్టు మొత్తం ఆయాసం అంతా తీసేసుకుని తీర్చేసుకుని చెమట్లన్నీ కూడా తుడిచేసుకుని ఆ మొత్తం అంతా ఇలా నిలబడేటప్పటికి అప్పుడు దావుజుడు అన్నాడు గెహాజీ ఎక్కడి నుండి వచ్చితే అయ్యా అని అడిగాడు ఫ్రమ్ వేర్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ నీ దాసు నేను నేను ఎచ్చటికి పోలేదయ్యా అప్పుడు దేవుడు సేవకుడు అంటాడు నా ఆత్మ నీతో పాటు రాలేదు అనుకున్నావా గెహాజీ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావో నాకు తెలియదు అనుకున్నావా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు అనుకున్నావా ఆ నయమాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ సొమ్ము గురించి నాకు తెలియదు అనుకున్నావా ఏ కుష్ట రోగం అయితే నయమాన్ని విడిచిపెట్టిందో ఆ కుష్ట రోగమును నీ సంతతికి సర్వకాలము అంటి ఉండును అని చెప్పాడండి ఏ కుష్ట రోగం అయితే నయమాన్ని విడిచిపెట్టిందో అది నీకు నీ పిల్లలకి నీ తరాలకి అంటి ఉండును అని దేవుని శాఖడు అన్నాడు అన్న మాట వెంటనే తన యొక్క శరీరం మీద ఆ కుష్ట రోగం ఒక పొడ కనిపించిందట స్తోత్రం చెప్పండి దేనికోసం పరుగు తీశాడు దేనికోసం అంటే డబ్బు తీసుకోవద్దు బట్టలు తీసుకోవద్దు అని అర్థం కాదు దావుజను రిజెక్ట్ చేశాడు దాన్ని ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశాడు అది ఆయనకి తెలుసు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని తెలుసు దేవుడు రిజెక్ట్ చేసిన దానికోసం పరుగులు తీయడానికి వీల్లేదు పరుగు తీశాడు నిజంగా ధనార్జున కొరకు ఏమంటే దేవుని సేవకుడికి ఎందుకంత ఆలోచన చేయండి ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకి మూలం ధనం కోసం పరుగు తీశాడు తన జీవితంలో కుష్ఠరోగాన్ని తెచ్చుకున్నాడు గెహాజు అది ఒక మాట నేను చెప్పను అండి మన జీవితంలో పాపం వైపు పరుగులు తీస్తే మన జీవితంలో గొప్ప శాపాన్ని మనం పొందుకుంటా మన జీవితంలో అక్రమం వైపు పరుగులు తీస్తే మన జీవితంలో లాభపడలే మనం అనుకుంటాం స్వల్పంగా ఏదో లాభం వచ్చింది ఒక నైట్లో ఏదో లాభం వచ్చేసింది అనుకున్నావు కానీ అది నీ నోరు దేనితో నింపబడుతున్నాడు మట్టితో నింపబడుతుంది అన్నాడు అక్రమంగా వచ్చింది అక్రమంగానే వెళ్ళిపోద్ది న్యాయబద్ధమైన సొమ్ము నీకు నీ తరాలకి దీవెనకరం
మనం ధనం వైపు అక్రమం వైపు పాపం వైపు పరుగులు తీయటం కాదు కానీ దేవుని స్వార్థ ప్రకటన కొరకు పరుగులు తీస్తున్నాయా మన కాళ్ళు దేవుని స్వార్థ కోసం పరుగులు తీస్తున్నాయా మరొక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని పేరు ఫిలిప్ అతడు కూడా దేవజనుడు అతడు కూడా రథం వెనకాల పరిగెత్తాడు అతడు కూడా రథం వైపు రథం వెనకాల పరిగెత్తాడు గెహా జీతే డబ్బు కోసం పరిగెట్టాడు కానీ దేవజన ఫిలిప్ దేనికోసం పరిగెట్టాడు స్వార్థ ప్రకటన కొరకు పరిగెత్తాడు దేని కొరకు మన పరుగు స్వార్థ ప్రకటన కొరకు పరుగుందా దేవుని స్వార్థ సేవ చేయాలంటే పరుగుందా దేవుని నామను మహింపరచాలని పరుగుందా మందిరానికి అయితే పరుగులు తీసుకుంటా రావం కానీ సినిమా హాల్కి అయిపోద్ది అండి టైటిల్స్ పడే టైప్కి మనం ఏం ఏమైపోవాలా వెళ్ళిపోవాలా ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా మిస్ అవ్వడానికి వీలు లేదు మరి దేవుని సన్నిధికి ఆ పరుగుందా దేవుని సన్నిధికి రావడానికి ఆ పరుగుందా ఒక్కసారి లెట్ ఇస్ ఆల్ ఎగ్జామ్ ఇన్ అవజల్స్ లెట్ ఇస్ ఆల్ ఇంట్రాస్పెక్ట్ అవజల్స్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ ఆర్ ఎక్కడున్నాం మనం దేవుని కొరకు ఎటువంటి ఆసక్తిని మనం కనపరుస్తున్నాం పోస్తుల కార్యక్రమం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అతడు తిరిగి వెళ్ళు అతడు తిరిగి వెళ్ళు తన రథం మీద కూర్చుండి ప్రవక్తమ చదువుచుండి అప్పుడు ఆత్మ ఫిలుపుతో ఆ రథము దగ్గరికి పోయి దాన్ని కలుసుకోమని చెప్పాను ఫిలిప్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని పోయి అతడు ప్రవక్త నిశ్చయ గ్రంథం చదువుచుండగా విని నీవు చదువుతుండ నువ్వు గ్రహించున్నావా ఈ సందర్భం మనందరికి బాగా తెలుసు కందాకే రాణి ఇథియోపియా దేశానికి సంబంధించిన కందాకే రాణి ఉంది ఆ కందాకే రాణి దగ్గర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఈ నపుంసకుడు ఎరుసలేంకి వచ్చాడు యష్యా గ్రంథాన్ని కొనుక్కున్నాడు ఎరుసలేం దేవాలయాన్ని చూశాడు ఆ యష్యా గ్రంథాన్ని కొనుక్కుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్న తరుణంలో దేవుని ఆత్మ ఫిలిప్త మాట్లాడుతుంది వెంటనే రథం వెనకాల పరిగెత్తి ఆ నపుంసకుని కలుసుకో అతడికి తన చదువుతుంది ఏంటో తనకు అర్థం కావట్లేదు అన్నప్పుడు పరుగు తీసాడండి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళాడు రథాన్ని ఏం చేశాడు క్యాచ్ చేశాడు రథాన్ని చేస్ చేశాడు పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళాడు ఎంత గొప్ప స్ప్రింటర్ మీరు ఆలోచించేయండి ఆ దేవజనుడు వెళ్ళి రథం ఆపి ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఆర్ యూ కాంప్రహెండింగ్ వాట్ యు ఆర్ రీడింగ్ నువ్వు చదువుతుంది ఏంటో నీకు అర్థం అవుతుందా అని అంటే అప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు ఏమంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఒకళ్ళు విషదీకరిస్తేనే కానీ విడమచ్చి చెప్తేనే కానీ సో దేవుని వాక్యం రైట్లీ డివైడ్ అవ్వాలా కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుని వాక్యం సరిగ్గా విభజించకపోతే పెడార్థాలకి లోన్ అవుతుంది అందుని బట్టి దేవుని వాక్యం సిస్టమాటిక్గా దాన్ని విభజించాలి ఎవరు పడితే దేవుని వాక్యాన్ని వారు విభజించాలి స్వార్థ ప్రకటించవచ్చు నేను చెప్తున్నాను స్వార్థ ప్రకటించవచ్చు సులభమైన స్వార్థ ప్రకటించవచ్చు కానీ కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి దావుజనుడు సిద్ధపడాలి సన్నద్ధం అవ్వాలి అందుని బట్టి దేవుని వాక్యం కొన్ని సందర్భాల్లో సరిగ్గా విభజించకపోతే పెడార్థాలకి వెళ్ళిపెట్టేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అతడు చదువుతున్నాడు కానీ తనకు అర్థం కాకపోయేటప్పటికి దేవుని సేవడు అంటున్నాడు నువ్వు చదువుతు నీకు అర్థం అవుతుందంటే అన్లెస్ సంబడి రివీల్ ద థింగ్స్ హౌ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎవరైనా ఈ యొక్క విషయాలు నాకు చెప్పకపోతే రివీల్ చేయకపోతే ఏ విధంగా అర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఆ టైంకి యష్యా గ్రంథం యాభై మూడు యాభై మూడో అధ్యయనం చదువుతున్నాడు తన అతిక్రమ క్రీలను బట్టి ఆయన నలుగొట్టబడి ఉన్నాడు తన సమాధార సమాధానమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వం గురించి చెప్పినటువంటి వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఎవరు ఎవరి గురించి యష్యా ఈ ప్రవచనాలు తెలియజేస్తారని చెప్పినప్పుడు రక్షకుడైన ప్రభువు గురించి ఫిలిప్ చెప్పడం మొదలెట్టాడు గట్టిగా చెప్పలు కొడుతూ దేవుని అర్థమే పరచండి వెంటనే అర్థమైపోయింది పాపక్ష మాపన పొందాల నేను రక్షణ పొందాలి రక్షణ పొందగానే బాప్తిజం పొందాలనే ఉద్దేశాన్ని గ్రహింపుకు వచ్చాడు వెంటనే రక్షణ పొందడం ఆ రథం మీద పాపక్షమాపణ పొందినటువంటి ఆ నపుంసకుడు వెంటనే అంటున్నాడు నీళ్లున్నాయి దేవుని సేవకుడు ఉన్నాడు ఆలస్యం ఎందుకు నాకు బాప్తిజం అన్నాడు వెంటనే బాప్తిజం ఇచ్చాడు చూడండి స్వార్థ ప్రకటన కొరకు ఏంటంటే పరుగు స్వార్థ ప్రకటన కొరకు ఏంటంటే పరుగు ఈ రోజున ఆ పరుగు మనలో ఉందా దేవుని కార్యాల కొరకైనా పరుగు ఉండాలా దేవుని స్వార్థ ప్రకటన కొరకైనా పరుగు ఉండాలా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆరాధించిన కొరకైన పరుగు ఉండాలా అనేక మంది క్రీస్తుని పరిచయం చేసే విషయంలో పరుగు పెట్టాలా అలా పరుగు పెట్టినప్పుడు మన జీవితాల్లో గొప్ప దీవెనం పొందుకుంటాం సువార్త చేయవని పాదములు పర్వతోల మీద సుందరములు అన్నాడు ఈ రోజున అనేక మంది మిషనరీలు అండి వారు స్వార్థ ప్రకటన విషయంలో ఎంతో పరుగులు తీశారు స్కాట్లాండ్ అనే దేశంలో నేను ఒక విషయాన్ని చదివినప్పుడు చాలా చాలా దేవుని నామాన్ని మహింపరిచాను స్కాట్లాండ్ అనే దేశంలో ఒక తల్లి ఉంది ఇలాగే మీటింగ్ జరుగుతా ఉన్నప్పుడు చైనా దేశానికి మిషనరీ కావాలి చైనా దేశంలో దేవుని స్వార్థ ప్రకటించాలని చెప్పి చాలా సంవత్సరాలు క్రితం సో ఒక కాల్ ఇస్తే ఏ ఒక్కరు లేగలేదండి ఎందుకంటే చైనా దేశం కమ్యూనిస్ట్ దేశం మావో సిద్ధాంతాలు ఎవరైనా క్రీస్తు ప్రభు స్వార్థం ప్రకటిస్తే చంపేసేటువంటి వారు అలాంటి సందర్భంలో దేవుని స్వార్థ ప్రకటన విషయం ఎవరు వెళ్తారు అన్నప్పుడు మగవాళ్ళు ఎవరో లేచినప్పటిలేదు కానీ ఒక మా మాతృ స్త్రీ లేకపోతే ఒక ఒక తల్లి లేచి నిలబడి నా కుమార్తెను చైనా దేశానికి మిషనరీగా పంపిస్తానంది
వీళ్ళిన తర్వాత చోట స్వార్థ పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారు దుండగులు వచ్చారు సో క్రైస్తవ వ్యతిరేకులు వచ్చారు ఆ యొక్క భయంకర వ్యక్తులు వచ్చి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఏం చేయడానికి వచ్చామంటే చెప్పింది నేను క్రీస్తుని ప్రకటించడానికి వచ్చాను సర్వశక్తి మంత్రుడు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ప్రకటించడానికి వచ్చాను క్రీస్తు ప్రేమను ఈ ప్రాంతంలో వెద చెల్లడానికి వచ్చానంటే వెంటనే వారు గనులు తీసుకుని కాల్ చేశారండి కాల్ చేసిన తర్వాత తల్లికి విషయం తెలిసింది తల్లి నిజంగా నిజంగా కూతురు పోయినందుకు బాధపడింది కానీ కూతురు నా కూతురు దేవుని కోసం మరణించింది దేవుని రాజ్యం యొక్క ప్రధానమైన స్థానం నా కూతురు కూడా అత సాక్షిగా చేయబడింది ఆమె కార్చిన రక్త బిందువులు చైనా దేశంలో స్వార్థకి ఆ విత్తనాలుగా మార్చబడతాయని నమ్మిందండి అప్పుడు వెంటనే కూతురు చనిపోయింది కదా కూతురు చనిపోయిన మరొక రోజు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి నా రెండో కూతురు ఉందండి రెండో కూతురుని పంపిస్తానండి అంది రెండో కూతురుని పంపిస్తానంటే వెంటనే వారు అన్నారు అమ్మ కూతురు బాగొట్టుకున్నావు మళ్ళీ రెండో కూతురు ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదన్నా జరగచ్చు ఆలోచించుకోంటే ఆలోచించేది లేదండి నా రెండో కూతురు కూడా రక్షణ పొందింది మారు మనసు పొందింది దేవుని కొరకు స్వార్థ పరిచయం చేయడానికి తను సిద్ధపడింది కాబట్టి రెండో కూతురుని పంపించింది సేమ్ రిజల్ట్ కొన్ని నెలల్లోనే ఆమెను కూడా చంపేశారు చైనాలోటువంటి కొంతమంది క్రిస్టియన్ ఫెనటిక్స్ మీరు నమ్మండి మూడో కుమార్తెను పంపించింది ఆమెకి నలుగురు కుమార్తెలు మూడో కుమార్తెను పంపించింది మూడో కుమార్తెను కూడా అలాగే పొట్టను పెట్టుకున్నారు క్రీస్తు కొరకు అత సాక్షులు అయింది తల్లి ఆ విషయానికి పెద్ద బాధపడలేదు ఒకనాడు నా కుమార్తెను నేను చూస్తాను దేవుని రాజ్యంలో ఆ నా గొప్ప నిరీక్షణ ఆమెకు ఉంది కాబట్టి నా కుమార్తెలు వాళ్ళు నిద్రపోయారు కానీ మరణించలేదని పెట్టి గొప్ప విశ్వాసం ఆమెలో ఉంది మీరు నమ్మండి మూడో కుమార్తెను కూడా వారు పొట్ట పెట్టుకున్నారు నాలుగో కుమార్తె మాత్రం ఉంది చాలా అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సో ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకుంది నాలుగో కుమార్తెను కూడా పంపిద్దాం నాలుగో కుమార్తె ద్వారా అన్నా సరే దేవుని కార్యాలు చేస్తారని చెప్పి నమ్మి పంపించింది నాలుగో కుమార్తెను కూడా ఒకరోజు రాత్రి ఆ గన్తో కాల్చి చంపేశారండి టోటల్గా నలుగురు కుమార్తెని దేవునికి ఇచ్చింది నలుగురు కుమార్తెలు చనిపోయారు నలుగురు కుమార్తెలు కూడా ప్రభు కొరకు అత సాక్షులు అయ్యారు ఆ తర్వాత ఈ విషయం తెలిసిందమ్మా వీఆర్ వెరీ శాడ్ టు సే దిస్ నాలుగో కుమార్తె కూడా అత సాక్షి అయింది చైనా దేశంలో అంటే దొరలి దొరలి ఏడుస్తుందండి ఏడుస్తుంది కన్నీరు పెట్టుకుంటా ఉంది కింద పడి ఏడుస్తూ ఉంటే నలుగురు కుమార్తెలను పోగొట్టుకుంది కదా అందుకే ఏడుస్తుందేమో అని అనుకున్నారు ఆమె అంటుంది నాకు ఐదో కుమార్తె ఉంటే బాగుండని అనిపిస్తూ ఉంది అన్నట నాకు ఐదో కుమార్తె ఉంటే బాగుండు ఆ అమ్మాయిని కూడా దేవుని స్వార్త కోసం పంపించేసేటువంటి దాన్ని నా కుమార్తెలు లేరే ఇంకా నా కుటుంబంలో నుంచి దేవుని సేవ చేసేటువంటి వారు లేరే అని బాధపడుతూ రాత్రంతా ప్రార్థన చేసి అడిగిందట నేను వెళ్తానండి ఆ ప్రాంతానికి అని చెప్పి ఆ తల్లి వెళ్ళిందండి ఒకే కుటుంబంలో నుంచి నలుగురు కుమార్తెలను పోగొట్టుకున్న ఆ తల్లి చైనా దేశానికి వెళ్తే ఆమె పరిచయం చేస్తుంది దేవుని స్వార్త పడిస్తుంటే ఏ కుమార్తెలను అయితే వారు చంపారో వాళ్ళు మరలా తల్లి దగ్గరకు వచ్చారో ఎందుకు వచ్చావు అంటే వేసే ప్రేమ సువార్తను ప్రకటించడం కొరకు చైనా దేశంలో దేవుని స్వార్త ప్రకటించడం పట్టడం కొరకు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చానని చెప్పినప్పుడు నిజంగా ఆ తన సాక్ష్య అని చెప్పడం మొదలెట్టింది నలుగురు కుమార్తెలను పంపించాను ఎందుకు తెలుసా మీ దేశం బాగుపడాలని మీరు నిత్య నరకాగి ఉండడానికి వెళ్ళిపోకూడదని మీరు రక్షణ పొందాలని ఉద్దేశంతో ఒక తల్లిగా తల్లి హృదయం ఎంతగానో పరితప్పించింది నా నలుగురు కుమార్తె మీరు పొట్టను పెట్టుకున్నారు అని చెప్తా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇంత గొప్ప తెగువ ఇంత గొప్ప ప్రేమ దేశం కానీ దేశమే ఎందును బట్టి వీరికి ఇంత ప్రాణ త్యాగం కూడా చేసేటువంటి ఆ ప్రేమ ఎలా వచ్చింది క్రీస్తు ప్రేమ వారు ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకున్నారో ఆ రోజు రాత్రి ఒక అద్భుతం జరిగిందండి వాళ్ళు వచ్చినటువంటి వారు ఆమె సాక్ష్యాన్ని వింటున్నప్పుడు నలుగురు కుమార్తెలను పోగొట్టుకున్నప్పటికీ ఆ తల్లి ఒక తెగువతో ఇది డబ్బు కోసం చేసేటువంటిది కాదు లేకపోతే పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం చేసేటువంటిది కాదు చచ్చిపోతానని తెలిసినా సరే క్రీస్తు కోసం ప్రకటించడానికి వచ్చింది ఆ తెగువ చూసి నిజంగా ఈ మీరు నిజమైన కామ్రేడ్ తను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతం కొరకు తను నమ్మినటువంటి ఆ యేసు క్రీస్తు కొరకు ప్రాణాలు అర్పించడం కొరకు ఏమాత్రం భయం లేదు జంకు లేదు అని ఆ ప్రేమను ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నారో గన్నుల కింద పెట్టి ఎవరైతే ఆమెను చంపడానికి వచ్చారో వాళ్ళు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తమ సొంత రక్షకు అంగీకరించారట గట్టిగా చెప్పలకూడదు దేవనామ హింపరచండి నిజంగా ఆ నలుగురు యొక్క రక్తార్పణం చైనా దేశంలో ఈ రోజున రోజుకి ఇరవై వేల చర్చ్లు ఆ చైనా దేశంలో వెలుస్తున్నాయంటే ఆనాడు వారు కార్చినటువంటి రక్తపు బిందువులు సంఘానికి విత్తనాలుగా మార్చబడ్డాయి ఒక్క విషయాన్ని మీరు గమనించండి నీ కుటుంబంలో నువ్వు ప్రభువు కోసం శ్రమ పడుతున్నావా దాని గొప్ప ప్రివిలేజ్ గెంచుకో ఎవరైనా సరే నీ కాలేజ్లో ప్రభువుని బట్టి నిన్ను వేధిస్తున్నారా ప్రభువుని బట్టి నిందిస్తున్నారా ట్రీట్ దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో అది ప్రివిలేజ్గా భావించు ప్రభు మన రక్షకుడుగా మన దేవుడు మన కొరకు ఆయన న్యూడిటీని ఆయన అనిపించలేదా
ప్రకటించడం కొరకు ఏది నీ సాక్ష్యం ఏది నీ సువార్త రక్షించబడ్డావు యేసు ప్రభు దేవుడుగా నువ్వు ఆ నీ జీవితంలో ఆయన ఆరాధన చేస్తున్నావు రక్షణ రక్షణ గురించినటువంటి ఆ తీర్మానం తీసుకున్నావు ఏది సువార్త ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనం కాబట్టి ఒక మాట నేను చెప్పిన క్రైస్ట్ టెంపుల్ అనేటువంటిది సువార్తను ప్రకటించేటువంటి సంఘంగా వర్ధులను గాక హలలుయ్య అనేక మంది సువార్థికులు ఈ ప్రాంతం నుంచి లేపబడాలి అనేక మంది క్రీస్తు కొరకు ధైర్యంగా ప్రకటించేటువంటి సువార్థికులు లేపబడాలి ఎవరు మాట్లాడతారు ఈ విషయాలు అఫ్కోర్స్ చాలా ప్రతిఘటన ఉండదు నా కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయండి ధైర్యంగా సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ నేను మాట్లాడుతున్నారు పై పెచ్చు మీరు ఏదన్నా మేలు చేసేటువంటి వారు అయితే సంఘానికి మేలు చేసేటువంటి అయితే మీరు ఏదన్నా ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి లేదా ఒక పాజిటివ్ కామెంట్ పెట్టిన అంతేగాని దేవుని సేవకుని దేవుని అనచాలని ఏ నాలుగు ఏ నాలుగు కూడా ప్రయత్నం చేయొద్దు అది మీకు క్షేమం కాదు ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద నిలబడి ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాం అంత ఈజీ కాదండి ఆ విషయం ఎన్నో ప్రతిఘనలు ఎదురవుతున్నప్పటికీ ఎన్నో దుర్ దుర్భరమైనటువంటి మాటలు ఎన్నో దుర్భాషను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ దేవుని కోసం నిలబడుతున్నాను సపోర్ట్ చేద్దాం అటువంటి దేవజనుల్ని తద్వారా దేవుని కార్యాలు మీ జీవితంలో జరుగుతాయి చాలామంది సపోర్ట్ చేయడం మానేసి మీరు ఇలాంటి చెప్పడం అవసరమా లేకపోతే ఇలాంటి చెప్పడం వల్ల మీకు ఏం ప్రయోజనం యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్లు పెంచుకోవడం కోసం చేస్తున్నారా అని పిచ్చి పిచ్చి వాగులు వాగుతున్నారు ఆలోచించండి ఆ భారం వారిలో ఉండదు అని రోషం ఉండదు ఆ వీడియోలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది దీనికోసం ఎలాగన్నా ఆపడం కొరకు న్యాయం కోసం పరితీపించాలనే ఆశ ఆశ మాత్రం ఉంది అందులో బట్టి ఎంత రిస్క్ అయినా మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంది లైవ్లో వెళ్తుంది తెలుసు లైవ్లో అనేక మంది చూస్తారు ఈ రికార్డెడ్ ఆన్ రికార్డ్ ఇవన్నీ కూడా అయినా సరే ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్న ఎన్నో ప్రతికూటలు ఉంటాయి అయినప్పటికీ ప్రభువు కోసం ముందుకు వెళ్తున్నా ఎందుకు తెలుసా సువార్త భారం ఉంది కాబట్టే స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ్య కాబట్టి ఏటు వేటు కొరకు మన పరుగు సువార్త ప్రకటనకునే పరుగు చివరిగా చెప్పి నా పరుగు కడ ముట్టించుతుని అన్న పోస్టర్ పృథ్వీ మోతికి రాస్తున్నాడు మంచి పోరాటం పోరాడితేని నా పరుగు కడము కడము విశ్వాసము కాపాడుకుంటేనే మన పరుగు కడ ముట్టించాలా స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ్య కాబట్టి వేటు కోసం మనం పరుగు ఆలోచన చేద్దాం కొంతమంది పరుగుల గురించి మనం విన్నాం కాబట్టి మనము రక్షణ కొరకు పరుగు దేవుని పరిచయం చేయడం కొరకైనటువంటి పరుగు దేవుని రాజ్యం కొరకైన పరుగు మన పరుగు కడమొట్టించాలి విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి మనం చనిపోయిన తర్వాత దేవుడు కూడా చనిపోయే ముందు ఈ విషయాన్ని చెప్పాలి తిమోతితో అపోజిషన్ పౌలు చెప్తున్నాడు తిమోతి నా యొక్క విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నానయ్యా నాకు పరుగుని ఒకసారి చదువుదాం ఆ మాటను చదివి ప్రాబ్లం చేసుకుందా నాలుగో అధ్యాయం తిమోతి రాసిన రెండో పది నాలుగో జమ్మి ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన చదువుకుందా మంచి పోరాటం మంచి పోరాటము పోరాడి నా పరుగు కడముట్టి విశ్వాసము కాపాడుకుంటుంది ఎవరైతే పరుగును ఏమండి నమ్మకంగా పరుగు పెడతారో విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటారో పరుగును కడముచ్చు కడముట్టిచ్చుతారో ఆ ఫినిష్ రై సక్సెస్ఫుల్ నువ్వు నా మీద పెట్టిన బాధ్యత నా జీవిత యాత్రను సక్సెస్ఫుల్ గా ముగించానయ్యా ఇదిగో నా జీవితం అని ప్రభుకు సమర్పించాడు దేవాదేవుని యొక్క సన్నిధిలో నీతి కిరీటం ఏ కిరీటం అది నీతి కిరీటము దాచబడింది అనే విషయాన్ని అపోజిషన్ పాలు చెప్తున్నాడు కాబట్టి మన అందరం కూడా మంచి పరుగు పరిగెడదాం విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుందాం దేవుని కోసం నిలుద్దాం తల ఉంచిన ప్రార్థన చేద్దాం ఫాదర్ వి థ్యాంక్ యూ లోడ్ ఇచ్చిన సందేశాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు తండ్రి గొప్ప దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు వేటి కోసం మనం పరుగు తీయాలో ప్రభువ మా ముందు ఫిలిప్ను మా ముందుంచారు అపోజిషన్ పౌల్ మా ముందుంచారు గెహాజీని మా ముందుంచారు జక్కైన మా ముందుంచారు ప్రభు ఒక యమనస్తుని మా ముందుంచారు తండ్రి ఈ ఐదుగురు ద్వారా మేము కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి రూపు చూపించారు ఆయన చేరువచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు సువార్త పట్ల భారం అనుగ్రహించాడు రోషం కలిగి జీవించినట్టు రూపు చూపించండి ఏసు నామం పేట అడుగు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి చాలా మంది అవనస్తులు వాళ్ళకు ఉన్న పనుల చేత వ్యర్థమైన విషయాల చేత సమయాన్ని వ్యర్థపరుస్తున్నప్పటికీ దేవుని సమయంలో ఆయన ఇచ్చే ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలు పాలు ఇమ్మానేల్ గారి పరిచర్య వల్ల ఈ రోజు నేను చాలా తెలుసుకున్నాను ఈ పరిచర్య అంచెలు అంచెలుగా అభివృద్ధి చెందాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ ప్రైస్ అలాడ్ అండి ఇక్కడ చెప్పే వాక్యం గానీ పాటలు గానీ ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటది ముఖ్యంగా యూత్ కి చాలా బాగుంటది ఎంతో మంది ఇక్కడ సాక్షులుగా నిలబడ్డారు ఇంకా ఆశీర్వాదం కూడా పొందారు ప్రైస్ అలాడ్ వాక్యంతో చాలా బలపడ్డాను ప్రైస్ అలాడ్ అండి మన జీవితం అనేది ఒక యుద్ధ పోరాటము అందులో దేవుడు మనకి ఎలా విజయం ఇచ్చారు అనేది ద్వారా దేవుడు నన్ను బాగా బలపరి ద్వారా నేను చాలా బ్లెస్ అయ్యాను నాకు చాలా దీవనకరంగా ఉంది ఫోర్ మంత్స్ నుంచి చర్చకు వస్తున్నాను వచ్చిన కాంచి నాకు బాగానే ఉంది ఇక్కడ అయ్యారు అమ్మగారు వాక్యం చాలా నచ్చింది హైదరాబాద్ అండి నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నేను చర్చకు వస్తున్నాను వాక్యం అంతా చాలా బలంగా ఉంటుంది బలంగా నాట పడ్డాము అలాగే క్రైస్ట్ టెంపుల్ జీవించబడాలని వేడుకుంటున్నా
మొదట దేవుళ్ళు ఎలా నడుచుకోవాలో దైవదేవుని తెలియజేశారు ఈ రోజు జరిగిన వర్తమానాన్ని బట్టి నేను ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను ఆనందపడుతున్నాను క్రైస్ట్ టెంపుల్ లో ఎంతగానో బలపరుచున్నాను అన్నయ్య వాక్య బాగుంది యవనస్తులకి నిజంగా మెసేజ్ చాలా సూటిగా వస్తుంది ఆరాధనలో పాల్గొంటాం నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆరాధనలో దాదావరం మేము ఎన్నో తెలుసుకుంటున్నాం యవనస్తుల గురించి అయితే సూటిగా దేవుడు మాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు మేము చాలా దీవెన్ పొందుతున్నాం వాక్యం ద్వారా మేము ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నాము రోజు కూడా మేము యూట్యూబ్ లో కూడా వాక్యం చూస్తూ ఉంటాము దీని ద్వారా మేము బలంగా బలపడుతున్నాము రెండు సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాం మందిరానికి మాకు ప్రార్థనా ఫలితం బాగానే ఉంది మాకు బాగా నచ్చింది ఇక్కడ నేను ఈ చర్చకి రావడం వల్ల నేను చాలా బలపడ్డాను దైవజనులు నాకు మాకు మంచి వాక్యం అందించారు మాకు ఏంటంటే చాలా ధైర్యం అనిపించింది ఈ వాక్యం ద్వారా చర్చకి రావడం వల్ల చాలా మేలు పొందాము బ్రదర్ గారి ప్రేయర్ వల్ల కూడా మా ఫ్యామిలీ లో కూడా చాలా మేలు పొందాము ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాము లైవ్ లో కూడా చూస్తున్నాము అద్భుతంగా జరిగిస్తున్నారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు నేను ఎక్కడ చూడాలి నిజంగా మంచిగా అసలు మంచిగా మేము ఎన్నో క్వశ్చన్లు మా మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు మేము ఎవరిని అడగలేదు కానీ ఇక్కడ మేము అడగకుండానే అన్ని తెలుసుకున్నాము అందుని బట్టి దేవుడు పొందనాలు మాకు చాలా ఎంతో ఆయన ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటుంది అంటే ఆయన స్పీచ్ సర్వశక్తుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తున్నామలో మీకందరికీ శుభాభివృద్ధి తెలియపరుచున్నాను ప్రతి ఆదివారం క్రైస్ టెంపుల్ లో నాలుగు శక్తివంతమైన ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి ఉదయ కాలం ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు ఎనిమిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు మూడు ఆరాధనలు సాయంత్ర ఆరాధన ఆరున్నర గంటలకి శక్తివంతమైన ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి ఈ ఆరాధనలో ఆత్మలను కదిలించేటువంటి వర్తమానాలు హృదయాన్ని మార్చేటువంటి వర్తమానాలు అపోస్తుల బోధ మీకు అందించబడతా ఉంది శక్తివంతమైన స్థుతి ఆరాధన పరలోక ఆనందాన్ని భూమి మీద అనుభవించేటువంటి గొప్ప ఆరాధన క్రైస్టింపులో జరుగుతూ ఉంది అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి కొరకు కూడా స్వస్థత అభిషేక ప్రార్థనలు జరిగిస్తున్నప్పుడు అనేక మంది గొప్ప అద్భుతాలు పొందుకుంటున్నారు అనేక మంది గర్భఫలాలు పొందుకుంటున్నారు అనేక మంది నిరుద్యోగుల ఉద్యోగాలు పొందుకుంటున్నారు అనేక మంది రోగాల నుంచి విడుదల పొందుతున్నారు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు క్రైస్ టెంపుల్లో జరిగిస్తున్నాడు సుమారుగా ఆరు వేల మంది ప్రజలు ప్రతి ఆదివారం కూడా దేవుని మందిరానికి వచ్చి దీవిని పొందుతున్నారు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను కుటుంబ సమేతంగా రండి మీ జీవితాల్లో నిజమైన ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నారా నిరుద్యోగ సమస్యతో ఉన్నారా అప్పుల సమస్యలతో ఉన్నారా అనారోగ్యాలతో ఎంతగానో బాధపడుచున్నారా క్రైస్ టెంపుల్ మీ కొరకే విజయవాడ పట్టణంలో దేవుని చేత దేవుని ప్రేరేపణ ద్వారా ప్రారంభించినటువంటి మహిమాన్విత దేవుని సంఘం రండి కుటుంబాలతో రండి అద్భుతాలు సొంతం చేసుకోండి మీకు ఇంకా వివరాలు కావలిస్తే కనుక ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ నైన్ కాల్ చేయండి మేము అవైలబుల్గా ఉంటాం మీకోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాం మీ కుటుంబాల కొరకు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ మేము వహిస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించును గాక కుటుంబాలతో తరలు రండి అద్భుతాలని సొంతం చేసుకోండి గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ విజయవాడ గాడ్ బ్లెస్ అవర్ ఇండియా